Tawagin natin yung mga panauhin natin dito. Ito mga magagaling. Ako na lang ko yan! Pinala mo na naman. Pagtabi yung tahan mo kayo ng rinong yan mamaya. Sino ba yung hari ni? Si Mr. Oliver T. Reyes. Technical and Sales Representative. Welcome po. Welcome po. Everest Technologies Incorporated. At saka sino ba? Kasama si Mr. Rafi Diaz. Institute of Petroleum Studies Incorporated. Ayan, ang kanilang kumpanya. Alamin natin. Morning. Good. Good and Morgan. Morning, Karen. Alam mo yung mga ganyan, mga langis-langis na pang-alis. Mga halos mga German-German yung mga yan eh. Pero ito, ibang klas ito siguro. And you are? Oliver Reyes po. Oliver Reyes. Ay, ay, Portia. Oh, yan. Ano daw? Ang sikat daw ito, yung Oliver Trappel. Hindi, yung Oliver yun eh. Oliver Cromwell. Yan, o. Ano ho ba itong produkto nito? Siguro ay si Mr. Reyes. What makes your product very special? Biosolves Pilarx po ay isang uri ng oil dispersant na dinevelop ng Chemrest Technologies Incorporated. Chemrest Technologies Incorporated is a green chemistry advocate. Masasabi natin siya na unique kasi hindi siya katulad po ng mga pangkaraniwang oil dispersant na imported na gawa o nagmula sa petrolyo. Na karaniwan, ito ay mula sa petrolyo na merong halong mga ingredients na nakakasama o nakakalason. Ma, masama doon sa lamang dagat. Sa mga dagat. lamang dagat. Yeah. Oh. Green by green, is it organic in nature or what? Yes, sir. It is organic in nature po uh -huh. because it's plant-based. Okay. Ayun, mm -hmm. galing sa mga halaman. Halaman. Uh -huh. Pero indigenous po. Ibig sabihin halaman sa Pilipinas. Pilipinas. Hindi. Oh. Hindi. Oh. Dito lang sa... Dito po ang source. Aba, di, napakaganda. Hindi naman tayo nakakaputol ng mga troso-troso niyan dahil dito sa halaman niyan. Ito ba, sa halaman talaga dito. Ano na yan? Kataka-taka. Hindi naman natin pwede reveal yung trade secret niyo. Hindi po. Hindi ba, Albert? Eh kung mag-usap-usap ka lang. Singgay mo. Singgay na lang. Exchange still. Hindi pwede siguro. Secretly. Kaya ano ang mga produkto mga magibinipisyo dito. Bukod doon sa, siyempre, hindi madadali yung mga lamang dagat, ano? Yung mangrove, importante yan, dahil dyan nanganganak yata yung mga isda, ano? Mga buhaya. Anong klase yung isang dispersion? Ano ba? Ang galing. Yan. Ano yan? Kinakalat na binubuo niya. Ano? Parang parang yan? Pagka nilagay, sa tubig yan nilalagay. Sa langis po na tumagas sa dagat, sa tubig yan. Ang una pong pinaka-rason kung bakit gumagamit tayo ng oil dispersant ay para ikalat po yung langis. Mas paliitin siya sa droplets na mas madaling mag-degrade at iitin po ng mga bakteriya. Hindi ba po pwede yung kung pwedeng ito, ganito. Ipaghalo ako, ano, ipagsama-sama. Ako sasalukin ko na lang. Mas maganda ba yung bebreken mo na pag-ihiwala, hiwalayin mo na. Ah, alam nyo po, pag ang isang langis ay nabuo sa dagat, karagatan, ang importante po ay sip-sipin muna. Ang tawag nila, skimming. Ah, skimming, okay. Tapos may maiiwan pong oil slick doon at hindi na nila makukuha yan. Uh, yan po, uh, may natural biodegradation po yan, kinakain ng bakterya. Now, it Biodegradable. Takes, uh, it takes a long time, kaya kailangan meron dispersant para mag-break uh, mag siya into small pieces at lumubog siya sa ilalim ng surface at siya magkakaroon ng biodegradation. Dahil pagka nasa ibabaw, eh, maapekto yung mga yung mga aquatic birds sa uh, nagkakaroon ng oil bath. Hindi ba pagka lumubog ho yun, eh? Hindi ba yun, nandun doon naman yung mga isda natin? Hindi ba? Pag maglulubog siya sa just about uh, a few meters below the surface, doon po magkakaroon ng biodegradation. Alam niyo po ang dagat, Mm. Punong-puno ng ano eh, punong-puno yan ng Tubig. oil eating bacteria eh. Para ah. bang nature provided uh, the sea with, uh, with, with this bacteria to clean the uh, sea of uh, oil uh, contamination. Uh. Kaya 
Importante po siya na mag-disperse siya at ma-break ma into small particles para siya makain ng mabilis nitong mga oil-eating bacteria. So, ang purpose po niyan ay eh, para hindi na siya umabot sa ay, no, wala. sa okay. sa shore. Mm -hmm. uh, delikado kasi ba, delikado pag umabot, umabot na sa shore, malaki. Ano so, mga mangyari, so, mangyari ko ito ay umabot sa pampang. Pagka umabot po, edi eh, siyempre uh, magkakaroon tayo ng environmental uh, damage. Do, yung mga shoreline, oh, halaman, mga halaman, yeah. masisira. Yung mga mangrove, sinabi niya. Mga coral reef. Oh, 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 oh. Magkakaroon na matatakpan ng langis. Yan po pinakita niya. Halimbawa, itong mm -hmm. mga bato nasa uh, shoreline mm -hmm. at natakpan ng langis. Uh, ito tinatawag, pwede rin po siyang washing agent para... Alam nyo kasi yung langis, masyadong madikit yan eh. Uh -huh. Mahirap po tanggalin yan eh. Kaya ang kailangan mo, i-loosen it para, ayan, katulad yan, nag-break na siya. At uh, pagka dinaanan na siya ng alon, matatanggal, matatanggal na siya. Pero kung, kung wala yan, hindi matatanggal po yan. Ano pa po yung ibang uses ng Biosolve Spill RX? Uh, it's basically uh, a... Uh, Uh, for cleaning, mga for spills. For cleaning lang. Mga so, oil spills. Oil spills. Oh, oil spills. Oh. Eh, yung, 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 yung mga oil sa Pasig River, di kayo dinisin niya. Eh, yun nga tatanong ko eh. Iba naman kasi ang komposisyon ng ilog saka ang dagat. Hindi yung mapaalat naman ang dagat. Ano yung ma-apply ngayon yan doon kung sa ilog lang? Oh, okay. Alam niyo po, pwede rin apply pagka nasa ilog yan, in this, this first... Pero wala naman yata ang barko sa ilog. Pero... <laughs> Hindi, pero nagkakaroon rin. Nagkakaroon rin yung spill. Galing sa mga industriya. Bangka, bangka! The port! The port! Oh, may mga the port! May tanong ako eh. Yan, ang ganda doon yan. O yan, pagka nagkaroon, ito, yan, oil spill, nasa ibabaw. Magdidikit-dikit siya. Uh, yan, mahirap pong tanggalin yan. Oh. Ngayon, pagka nagkaroon na dispersant, kahit na isang patak lang, tignan nyo ho yan, halimbawa galing sa aerial ah, spray, isang patak, isang, balaw, isang patak, bigla siyang, uh, yan, patak, <laughs> pak, yun, kala ka siya. Hindi, 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 kasi na, may, ano, may para. Ngayon, yung uh, wave action, oh. will break it into small pieces. Pagka yun. ganyan na yan, uh, mad na. madali na siyang kainin ng bakterya. Mga ilang weeks po bago uh, yeah. ma mawala yan sa ano? Alam niyo po doon sa Gulf spill yung uh, Deepwater uh, Horizon incident doon sa uh, BP, Gulf of Mexico. Meron po sila ng oil plume kung tawagin. Kasi po yung pagka ang oil slick, eh, lumubog na, nag-break na into small particles. Lumubog yan at kung titignan nyo from the air, it will appear like a, a cloud under, under the water. That, they call that oil plume. But when it is in an oil plume situation, uh, the biodegradation uh, already begins. Uh -huh. Doon sa Gulf of Mexico, may malaking oil plume doon. After one and a half weeks, based on the report, di na lang makita yung oil plume. Ibig sabihin, hindi na, 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 ubus na. So, Gano'n po karami ang dapat ilalagay so, para lang matanggal yung oil spill? Kunyari po yung katulad nung nangyari nun sa Romblon mm. na oil spill, mga ilang abutin po ba ng buwan na? bago natin malinis kung gagamit tayo nito? Alam niyo po kasi, yung oil spill na nung araw, uh, yung mga ginagamit na disperse at mm -hmm. mga ini-import, eh hindi nararapat sa Pilipinas kasi pang taglamig na, mm. na disperse at. Kaya pag in-spray ninyo, nag-evaporate agad. Kaya hindi masyadong yung efficacy niya na nabawala. So mas madali po yun kesa yung coconut husk tsaka yung buhok. Yes. Uh, Ayun po, Itong... pang ano yun, parang ginagamit ko, pang ano, pang pang uh, contain, uh, pang contain. Ah, just to contain. Kinocontain ho yun para hindi po siya pumunta sa, umabot sa mangroves. Kasi sa mangroves, sa... Uh, uh, Pagka dumikit na po sa, da, sa mga da, sanga ng mangrove, eh, yung mga environmentalists ayaw nilang invasive yung pangano. Gusto nila hindi, hindi hinahawakan. Eh. Bossing. Uh, Kapag na siguro mayroong masolidify yung, ano, yung oil. So solidify? Baka tanong din ito doon yan. Meron pong ganun. May ganun technology. Tanong ko rin yan. Ang ginagawa nila, inispray nila ng parang powder. Tapos mag... Parang magiging ma matigas siya at in-scoop na lang. Scoop na lang. Uh, oh, okay, okay. okay. Oh. Maraming maraming salamat. Uh, salamat po. Eh. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Albert, thank you.
あったガレネイカさんとかだガレネイカも一緒の新婦大社のラバーゲンダコナゲンベントでラバーゲンダコナゲンベントでラバーゲンパノーリンポタイマポトカンマカサンバハイ。